Chào mừng các bạn quay trở lại với IDE Academy Trong video clip lần này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn sử dụng một cái công cụ nữa trong kỹ thuật Auto Layout đó chính là Align Đây là công cụ Align có trong Xcode Thì công cụ này giúp cho mình có thể là canh chỉnh được cái vị trí của một cái đối tượng theo tâm của màn hình kể cả chiều ngang hay chiều dọc hoặc là khoảng cách của cái đối tượng này tính từ tâm màn hình là bao nhiêu cũng như là các bạn có thể là canh chỉnh được cái lề bên trái và lề bên phải của cả, của các cái đối tượng với nhau không nhất thiết là nó phải theo cái khía cạnh của màn hình đứng từ main storyboard của một cái project Discord thì các bạn nhìn vào bên cái khung đối tượng này chúng ta sẽ chọn cái đối tượng là UI view để mà mình có thể demo cho các bạn xem mình nắm UI view kéo thả vào trong màn hình chính của mình đây mình sẽ cho UI view này một cái background color rồi tiếp tục các bạn nhìn cho mình bốn cái tab ở đây và chúng ta ray chuột vào đây thì nó sẽ xuất hiện dòng chữ align và đây là công cụ mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn mình click vào align sau đó mình sẽ check vào cái ô là horizontally in container tiếp tục đó là vertically in container và sau đó chúng ta add cho cái view đỏ này hai cái content thì ở đây nó báo đỏ đó là do chúng ta chỉ mới xác định được cái xy chứ chưa có xác định được chiều ngang cũng như là chiều cao của cái view đỏ này thì bây giờ mình muốn là cái view đỏ này nó có một cái kích thước cố định thì mình sẽ tiếp tục sử dụng lại cái công cụ pin mình chọn vào view đỏ ở đây mình mở cái tab pin lên và mình sẽ cho width hay của nó một con số nào đó cố định chẳng hạn như đây mình đề là 200 đây cũng là 200 và chúng ta add cho nó hai cái content này thì bây giờ cái màn hình nó sẽ báo cho mình là nên update frame các bạn chọn vào view đỏ và vào cái tab cuối cùng này ở đây chúng ta có thể click vào đây hoặc là mình có thể sử dụng phím tắt để mà update frame đây. bây giờ mình sẽ test thử bằng cách là mình tách đôi màn hình ra mình chọn về main storyboard view Đây là cái iPhone SE Mình click vô cộng Mà mình sẽ thêm vào đây là các màn hình của iPhone 6S và 6S Plus Thì như các bạn thấy ở đây là cho dù run trên bất kỳ thiết bị nào đi nữa Thì cái view đỏ của mình nó đều canh giữa của màn hình Và kích thước chiều ngang chiều cao của nó luôn là 200 thì đây là cái chức năng của cái công cụ Align nếu như mà mình chỉ sử dụng pin không thì mình không thể nào mà giúp cho cái view của mình nó có thể canh giữa màn hình được hết Ở đây mình muốn giải thích lại cho các bạn các cái khái niệm ở trong cái ở mục Align này đó là Horizontally in Container có nghĩa là cái chiều ngang chiều ngang của cái view đỏ này so với lại điểm giữa của màn hình là bao nhiêu ở đây mình để là không có nghĩa là cái chiều ít của nó bằng với lại cái tâm của màn hình luôn và tương tự với vertically đó là cái y của nó cũng trùng với lại tâm của cái màn hình của mình vì vậy mà chúng ta thấy là cho dù run trên bất kỳ màn hình nào thì cái view đỏ của mình cũng đứng ở chính giữa tâm của màn hình đó là mình đã xác định ít y của nó việc còn lại là mình chỉ xác định cái chiều ngang cũng như là kích thước chiều cao của cái view đỏ này là bao nhiêu là mình sẽ auto layout được nó nếu như bây giờ mình tăng cái ở lại x của nó lên 10 thì 
các bạn xem chuyện gì sẽ ra thì đây là các bạn thấy là cái x của nó lúc này so với tâm của màn hình sẽ cách 10 thì nó sẽ chạy về bên tay phải mình sẽ cho nó lên là 30 thử các bạn thấy là càng lên cả con số càng tăng thì cái view đỏ này nó lệch tâm càng nhiều giờ mình sẽ để lại trừ 30 thì nó sẽ bị dịch vào bên tay trái mình sửa lại đây là không tương tự vậy với cái align center y e. mình chọn vào đây thì bây giờ mình sẽ tăng cái này lên 50 enter một cái thì các bạn thấy là cái view đỏ này nó bị đẩy xuống đó là lý do là cái y của nó so với lại tâm của màn hình là cách một khoảng là 50 cho nên là nó sẽ bị đẩy xuống bây giờ mình sẽ cho trừ 50 thì các bạn thấy là cái view đỏ này mình nó bị đẩy lên cao mình sửa lại đây là không tiếp tục là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp về những cái công cụ khác ở trong cái align bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng hai cái view như thế này cái view hồng đầu tiên mình sẽ auto layout như bình thường mình sẽ chọn vào view màu hồng và chọn vào cái pin ở đây mình nói là cái view hồng này cái x của nó sẽ là 20 có nghĩa là nó sẽ cắt lề trái vô là 20 nó sẽ cắt cái top lúc này mình chọn về cái view của mình nó sẽ cắt top một khoảng cũng là 20 và bây giờ mình đã có xy của nó là 20 và mình sẽ cho cái view hồng này một cái kích thước cố định rồi mình sẽ update frame cho cái view hồng này rồi. bây giờ mình muốn là cái view xanh này nó sẽ canh theo cái lề trái của cái view hồng hoặc là canh theo lề phải thì mình sẽ chọn một lúc hai view hai view này luôn bằng cách là các bạn mở cái cửa sổ này ra mình sẽ chọn hai cái view như thế này sau đó chúng ta mở cái tab align này lên thì như các bạn thấy ở đây là bây giờ những cái ô leading trailing top bất tầm này nó sẽ sáng lên cho mình sử dụng thì do là hai cái view của mình nó đang xếp theo chiều dọc cho nên là mình sẽ chọn leading hoặc là trailing và khi nào hai cái view của mình nó dàn hàng ngang thì mình sẽ chọn top và bất tầm đây mình sẽ chọn leading sau đó chúng ta add content cho nó thì bây giờ là do cái view hồng của mình lúc nãy mình đã auto layout cho nó được rồi cho nên nó sẽ không có vấn đề gì hết nhưng cái view xanh lúc này mình chỉ mới canh lại trái thôi mình chưa có những cái thông số còn lại của nó thì giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành làm chuyện đó mình sẽ chọn vô view xanh này mở cái tab pin này lên và mình sẽ nói là cái view xanh này nó sẽ cắt cái view hồng cái top của view xanh sẽ cắt với lại cái view hồng ở đây một khoảng là chừng 50 do nó đã canh lại trái với view hồng nên đây mình không phải bắt nó canh lại trái nữa mà mình chỉ cho nó một cái width hay thôi sau đó chúng ta add cho nó ba cái content này và bây giờ view xanh của mình đã không còn báo đỏ nữa mà nó báo mình là update cái frame của view xanh lên như vậy là mình đã có được cái chiều x y cũng như là width hay của cái view xanh này thì bây giờ là do mình nói là cái view xanh này nó cách canh lề bên trái so với lại view hồng cho nên mình nếu như mình dịch chuyển cái view hồng này đi thì cái view xanh này nó cũng sẽ dịch chuyển theo bây giờ mình sẽ dịch chuyển cái view hồng này mình chọn view view hồng này chọn vào cái tab hình kích thước ở đây cái leading space của view hồng đang là 20 mình chọn vào edit và mình sẽ tăng cái này lên là 30 thì như các bạn thấy là view hồng của mình nó sẽ di chuyển về bên tay phải đồng thời nó sẽ kéo theo view xanh đó là do view xanh của mình nó canh lề trái trùng với lại cái view hồng này cho nên nó sẽ luôn luôn có cái tọa độ bám theo cái view hồng ở trên giờ mình thử tăng cái view hồng này lên 50 Đấy. 100 Đấy. Đấy. 
Tương tự như vậy nếu như mà các bạn không muốn cái view xanh nó canh theo lề trái của view hồng Các bạn có thể xóa đi cái constraint của nó Và chúng ta sẽ add lại bằng cách là chúng ta chọn hai cái view này Và mình sẽ mở cái align lên Thì các bạn có thể chọn theo trail link để mà chúng ta canh lề bên phải Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn auto layout bằng công cụ align Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.